Okay, um, I'm your boy Tanda, the mom of the people, but the people for the people. E bwana mimi ndo nakuwa nikukuletea zile zote ambazo nakuwa zikifanya vizuri kupitia TZ Time Online TV. E bwana leo tumekuwa na bahati ya kuweza kukutana na mtu mzima mkombozi Lucifer. Sasa atatueleza vitu hivyo vyote kwa nini anajiita Lucifer na nini na vitu kama hivi hapo. Kana mimi kupitia TZ Time Online TV uweze kupata hizi zote kali nzuri ambazo nakuwa zikifanya vizuri. Mimi ndo nakuwa nakizishika mkono na kuzifanya zinakuwa bomba kabisa. E bwana mambo vipi? Niba fresh mzeta. Ishi zinaenda? E bwana mshukuru Mungu. Kwanza kabisa nimefly kuweza kukuona katika interview. I mean kupokea mwaliko wangu, kuweza kufika na kukutana na wewe hapa. Nimekuwa ni kitu kikubwa sana kwangu. Uh, labda kwa wale watu ambao hawakujui vizuri Uh, unaweza uka uka ukaelezea vizuri sasa wewe ni nani okay mimi naitwa Nzimana Thomas mkombozi Lucifer na natokea Burundi ni msanii rapper mwanzo ni kwa rapper na na tuzo nyingi za hip rap best rap kwa Burundi msanii wa mwaka rapper na lakini kwa sasa nafanya style zote nafanya muziki kwa kifupi unajua Mungu anapokupa kipaji cha muziki akupicha rege <laughs> Mungu anakupa kipaji cha muziki sasa ni wewe ndio unaamua kufanya rege au labda unapenda sana rege au unapenda hip hop unaamua kufanya hivyo lakini yeye Mungu anakupa kipaji tu cha muziki kwa hiyo ni jaribu kuangalia je Mungu anipa tu hip hop lakini baadaye nikagundua kwamba kuna vingine na wewe sasa acha nijaribu na hivyo kwa sasa hivi nafanya muziki Bwana mmeweza kusikia sasa mimi ningependa nije kwenye Lucifer. Why Lucifer bwana? Kwa sababu katika hali ya kawaida watu tunajua kwamba Lucifer ni shetani. Sasa kwa nini unajiita shetani? Yaani unaweza ukajaribu kufafanua kidogo? Yeah, unajua kitu kimoja Lucifer cha kwanza sio Kiswahili. <laughs> yeah, ni Kilatini ambacho ile Lux Lucy ni Lux ambayo ni light mwanga ndio maana unaona kwamba ile gari ya luxury ndio lux luxury kwa hiyo ni kitu ambacho kinawaka waka afu fa ni iliyobeba kwa hiyo lucifer shetani kwa inaitwa lucifer kwa sababu alikuwa na mwanga mungu kwa amemjali ya mwanga mwanga ambao unaangazia malaika wengine kwa hiyo ilikuwa ni nyota ile asubuhi morning star inatoa hope uh, kwa hiyo shetani alivyo asi alivyo asi ikabidi aitwe shetani kwa hiyo shetani ndio jina la mwa, la maasi kwa mbinguni hapo anaitwa Lucifer. Kwa hiyo mtu ambaye anamuita shetani sasa hivi Lucifer anakosea sana. Yeah. Na kwa mimi naitwa Lucifer kwa sababu naamini mbele za Mungu kwamba nitakufa kabisa mwili. Hakuna mtu duniani ambaye akiniona asikia uoga. Kwamba unajua kuna watu anza kapita tu mtaani, watu wote wanaanza kujificha kwamba yeye atoi hope, anasababisha watu waluzi hope. Kwa hiyo yeah, ni kama jukumu langu. Okay, najua sasa unaendelea kufahamu vizuri kwamba mwamba au mkombozi Lucifer <coughs> amejiita Lucifer kwa maana ipi? Ametoa sababu kwamba mmeweza kuona kabisa kwamba ni jinsi gani au ni kwa nini anajiita Lucifer. Lakini pia ameweza kusema yeye eh, alikuwa anaimba mwanzoni hapo uh, hip hop. Lakini kwa sasa anasema yeye eh, anaimba kila kitu kwa sababu anasema Mungu alimpa kipaji. Sasa yeye ndo anaamua aimbe kipi kama ni reggae, bongo fleva, bolingo. Of course unaweza kupita sehemu zote hizo tena na kabisa album ambayo ina style zote mpaka afro yeah. And yeah. Ah, say, vizuri sana. Sasa <clears throat> mziki wako ule bwana uliishia wapi? Naona kama vile design kama unaukataa hivi na of course kwa Burundi umeweza kufanya vitu vikubwa sana na of course watu wengi wanakufahamu kwenye ule mziki na kiukweli uh, katika hali ya kawaida watu wanasema kwamba unapo twist uh, kutoka katika mziki ambao ulikuwa ukifanya mwanzo na watu wakaupenda au kushika na ukachange katika mziki ambao ni mwingine kidogo kuna baadhi ya watu unaweza kupoteza unaona eh sasa hii kwako kwa nini una, una, sasa hivi unataka kufanya kila aina ya muziki na, na kwa nini sio hip hop kama mwanzo e, labda kwa mtu ambaye ni shabiki wako wadam anataka kulijua hili hebu mfafanulie bwana aweze yeah, ni kwamba unajua mziki uh, sio mimi ndo nimeutwist mziki ndo mimi 
tunaona kwa sababu mimi sikuwa na sikuwa na wivu kwamba kwa nini nisifanye reggae ha, ili kuja tu yenyewe kwa hiyo ngasema cha nifanye baada ya kutoa kwamba mziki ni hisia kwa kuna hisia ambazo naweza nikasema hizi hisia acha nziimbe kwenye nyimbo fulani ya ya slow eh? um, na hizi hisia nazo acha niimbe hip hop hizi hisia nazo hizi hisia ni za reggae kwa hiyo mziki ni lugha yangu kwa kuna simu ambapo unzo ukaongea unafoka kutokana na kichotokea lakini kuna simu unzo ukaongea unanyamanzisha kutokana na kichotokea kwa hiyo kwa kuwa labda ni lugha yangu ndo ambavyo naweza kuongea popote pale ya yeah. mm. kama utapoteza baadhi ya mashabiki of course ukizingatia mwanzoni kiukweli kwenye kwa kama unagusa siasa hivi na ulikuwa unaingia deep yani unazungumza vitu ambavyo ni kwenzi mtu akisikiliza vinamuingia E, ulifanya watu wanakaa wanakusikiliza kuteka umati wa watu mamia na maelfu ya watu from Burundi lakini pia na huku mpaka ni mpakani kiukweli watu wakawa na kuelewana ulikuwa una show nyingi of course umefanya mambo mengi makubwa wa Burundi kwa nini <coughs> uoni kama utapoteza baadhi watu na watu watapoteza uaminifu kutoka kwako ya yeah, mimi nice kwamba kama labda sitotendea haki zile styles nyingine kwa sababu katika hao mashabiki wangu kuna ambao wanapenda leo kati yao ambao wananipenda kuna ambao wanampenda na Bob Marley unaona katika hao ambao wananipenda kuna ambao wanampenda na Diamond hawa likiba hilo kwa hiyo nahisi kwamba labda kama nikikosea unajua kuna mtu ambaye anaiga mtu akiiga mtu anamsikia tunaona kavi anafanya vitu kwa kufosi lakini kama ikionekana kwamba ni ni ninaishi emo vizuri watu wanapenda waone the way muziki ni the way ambazo hizi hisia zinachanganyikana za beat za sauti za maneno jisi mavutembea kama vikina tana kwenye rege sometimes na hapo hapo ambapo watu wanafeelia ndio ambapo unaweza katokea kuwa bingwa kwa hiyo hapo pagumu ndio nahisi kwamba acha nipiganie nikifeli sawa lakini tainuka muda kwa njia nyingine kikubwa ni kwamba vyote na vijua na jikona naweza nikaamua kutoa mfanya hip hop leo vyote na vijua na nyimbo ambayo inafuata ni hip hop ile 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 kutu ile ya sasa kwa hapa Tanzania tunaye Roma pamoja na stamina Of course tunamzungumzia Roma zaidi kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na harakati zile zile deep. Sijui unanielewa. Na mziki wake sometimes umekuwa ukishindwa ku penetrate ule serious kabisa na DC serikali na nini na vitu kama hivyo. Umekuwa ukishindwa ku penetrate hata kwenye radio station na nini na vitu kama hivyo hapo. Lakini pia <coughs> mkoa kitwa sana na Basata kurekebisha nyimbo mara nyingi. Umenielewa? Yaani umekuwa ukimtia matatizoni sana. Sasa hii ni Tanzania. Kwa Burundi unahisi ikoje kule? Wanaichukuliaje ni style kama wewe ambao unaimba kwa Burundi? Inakupa shida? Eh shida zinakuepo, shida zinakuepo kwa sababu uh, sometimes ni kuelewa. Unakuwa una ni atania mbaya. Kwa mfano, uh, nyimbo zangu manji ni kwa nikiongelea kwa mfano kwamba ona sasa hivi wakina mama wana dispensary. Sasa hiyo ni da, ni kosa baa zaidi kusema uongo kwamba wanazo eh? na wakati sio kweli kusema kwamba tena mimi napongea kwamba ona kula rushwa hospitalini haimaanishi rushwa ni serikali mi serikali ya kwanza ambayo unapigania kubadilisha sio serikali ya nchi nzima nchi ambayo inatawala nchi kwanza serikali yako wewe binadamu ibadilike kwanza kwa sababu wewe binadamu kama ungekuwa uko poa ukao uombi watu rushwa hata polisi hata takukuru pesa ambazo serikali kubwa inayogaramia watu watakukuru usinge zingefanya mambo mengine taukuru singe kuepo kama wote tungekuwa tunatii. Kwa hiyo sasa sikwanza mimi napigana hii serikali ya huyu mtu kwanza abadilike. Kwa huyo mtu anza akaipokea vibaya kwa sababu anaona kwamba akibadilika ataishije. Unajua watu wengi wako kimwili kwa kiroho. Kwa hiyo mwili unahitaji anatashuka chini, anaamua kularushwa. Kwa hiyo mimi nahisi kwamba ni kutokuelewa saa zingine. Ya. Yeah. kukupa shida kwa kule? Ya yeah, mimi nishapata shida. Kweli? Yeah, sana. Unaweza kashia na sisi labda some so I mean Uh, memory ambayo umepitia labda kwa kuimba huu mziki labda pengine inaweza kawa ni sababu kusema kwamba ngoja ni change labda kwa sababu naona kama vile nako sana hivi na watu ah ya yeah, ni kwamba mpaka leo nipo hapa kwa sababu hiyo ya yeah, na lakini tu ni kwamba mimi naamini kwamba ni wakati kuna wakati tu ukifika watu wanaelewa kwa uh, Mungu ana sababu zake labda Mungu haitaka niwe ke okay, hiyo iniweze kuonana na wewe hata kwa njia siku mimi wanaangalia kila kitu najua matatizo challenge ni kama ni kama moto na moto kazi yake ni kuunguza kwa ukijifanya kiazi 
utajeu kama jivu lakini ukijifanya dhahabu ndo unazidi kuwaka kwa maamuzi yako tu matatizo utayakwepa vivyote vile hata kama zingetoka Burundi matatizo yapo tu kwa cha msingi tu ni kwamba nasimama kama nani sasa so, mnakuwa naamini kwamba Mungu aliyajua kabla mimi sijajua mbaya zaidi ni tatizo lile ambalo nimejisababishia kwa mfano ndani imbe wewe uwa yule wewe uwa yule alafu baadaye watu wanikimbiza hapo si nimtumikia shetani lakini kama nisema wewe penda yule wewe usimfanyie hivyo niko upande wa Mungu kwa hiyo Mungu lazima andaye kule wendako ambapo tafikia kwa kwa imani yangu ni hiyo matatizo yote tu yani hata siaoni ndio maana hata niko hadi sasa sometimes hata na yasahau kwa sababu sasa hivi naona majibu ndani ya haya matatizo tu labda umesha hii ni sababu ambayo imekukatisha tamaa ya wewe kutokufanya ile serious hip hop labda sasa hivi kuchange kufanya aina ya muziki mwingine ah ah ya ah siwezi kwanza hata kuacha ile kwa sababu kitu kimoja mimi naamini kwamba mtu anaanza kufa pale hapo anapoona ukweli afa na uita uongo kwa sababu ya pea rubia pesa unaona unaona hii ni A lakini unasema sio A ni B kwa sababu ya nini mimi nakuwa naamini unakwao ule binadamu na kumemfurahisha lakini Mungu naye umeenda mbali naye kwa vivyo vile ule binadamu atakufa tu hata akifa maisha ataendelea kwa cha msingi unaangalia ule asiyekufa ambaye ni Mungu kwa hiyo sio kwa sababu hiyo kwa tatizo nikiliona nitaliongea lakini na vile vile si nitakuwa naona matatizo tu Eh hey, sometimes unapo sometimes na shetani naye huwa anaingilia watu ukiwa na jicho la kuona tu matatizo unajua shetani anashakuingilia kwa sababu the way unavyoona matatizo unataka uone na mazuri na the way ambavyo unaona mazuri sana unataka na matatizo uyajue kama yapo ili hata mtu mwingine akiwa nayo yaelewe kwa hiyo mimi nahisi kwamba ni ni mipango ya Mungu na ukishaelewa tu njia za Mungu wala ta unavielewa tu yani mm, okay. sasa <coughs> labda kwa sasa hivi huwezi kabisa kwenda Burundi labda kutokana na situation za mziki wako ni au usiku kanyaga Burundi au unaweza ukaenda na Burundi na kufanya mambo yako kama kawaida eh ni na miaka mitano hivi sijarudi sijatoka nchini kwa hiyo ah bado bado na vile vile pia na malengo nayo unajua kila kitu ilitokea kwa hiyo baadaye nikasema ah nikasema Mungu kwa nini kweli eh kwa Mungu ana ahadi zake na katika ahadi zake ni kwamba mbegu ya ukiwa mbegu ya Mungu popote pale unaota. Kwa hiyo nikasema hapa na matatizo acha basi jaye matatizo ageuke si usitorudi Burundi kama mkimbizi nitarudi kama shujaa tu kwa hiyo nikuweka hadi. Kwa hiyo napambana tu kwamba ufike kufie kwenye malengo ili hata ukirudi kule waseme kweli yule mtoto Mungu alitaka ende kuwa international kwa sababu hata hivyo Burundi na tuzo nyingi na ni nahisi mimi ndo rap ambayo ana tuzo nyingi na ambayo aliweza kufanya kufikisha muziki ambapo kwa ufiki kwa hiyo ni rap ambayo hata mapasta hata viongozi wapi wa dini wa nini wanasikiliza ni rap ambayo kwa na uweza kufanya show peke yake na akajaza kwa hiyo uh, nahisi kwamba ni Mungu aliona hapa pametosha akasema no yatakuwa sasa kama mimi niliweka kitu kwako yatakuwa na dunia na ujipate kwa hiyo ndio ikawa ile kwenda Uganda labda huko nikajua Kiingereza you know sometimes hii dunia isikize isikize kwa haraka na lugha nyingine inahitajika kwa hiyo na hisi kwamba niliona majibu sana niliona majibu sana yeah oh i say pole sana nafikiri umeweza kumsikiliza ndugu yetu uh, ameweza kutueleza vizuri kabisa uh, moja mitiani au changamoto ambazo ameweza kuspitia ni miaka mitano hajawahi kufika Burundi na of course ni moja ama legend ambao wamefanya mambo makubwa sana Burundi mkombozi eh, Lucifer ndio huyu hapa ambao niko naye hapa Tanzania anafanya mambo yake na michongo yake inaenda kabisa miaka mitano yuko strong na anaendelea kufanya mambo yake kama kawaida e bwana kwa sasa hivi sasa nataka uniambie kwamba eh, kabla hujaniambia sasa hivi unafanya, unafanya michongo gani yani unawasiliana na baadhi ya master wa Burundi labda mnabadilishana mawazo ya yeah, huwa tunawasiliana ya yeah, huwa tunawasiliana ndio mmoja ya vitu labda ambavyo wanakuwa wakikwambia ni vipi kwa mfano wewe hauko sasa hivi kule anikuniambia bwana utakuja lini vitu vya kukumisiana na nini hivyo ya kwa hiyo sometimes kuchangia mawazo muziki wako sasa hivi unaofikisha wapi ya mambo kama ya kuniambia kiu vile wananchi na nini. Yeah. Wewe hujamisi kwenda nyumbani labda kutamani siku moja kufanya show na watu ambao ulikuwa ukipiga nao kazi of course ulikuwa ukitengeneza pesa kwa sababu kufanya show ni kutengeneza pesa na kwa sasa hivi uko nchi jirani na 
unapata changamoto ya kufanya mziki kuwa mkubwa zaidi kwa sababu ulikuwa umetengeneza fan base kubwa Burundi. Sasa uhumis labda kufanya vile vitu na nini? Ah, uh, na vimisi lakini cha msingi ni kwamba hata hapa nilipo hata wanafanya show. Sasa kwa nini siungane na hao na mimi nikaanza kufanya show hata hapa? Kwa hiyo na hizi kwamba kule nitaenda kufanya, nitaenda kufanya lakini hiyo namwachia Mungu. Lakini kwa naangalia hao hapa je nawafanyia nini? kama ninaviweza kama ninaweza kuimba kwa nini hawasiwaimbi unaona kwa hiyo naangalia taratibu kwa nakosa nini kwa ndio hivyo mtu anajaribu kupambana waangalie kama na hapo unaweza kufanya mziki watu wakipokea vizuri Mungu akisaidia ukaanza kufanya show ya yeah. labda <coughs> unaweza uka 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 uka, uka share na sisi kwamba e, sasa hivi michongo yako ni wipi ni, ni mziki huhu au una vitu vingine ambavyo unafanya mimi ni mziki huu kweli ya na sababu ndo youtube nini hivyo hivyo account na nini na kwa kidogo kuna malipo mbona tunapata ya kwa hiyo mtu anakuwa huu ndo anapambania wakati huu ambao bado mtu aja ajaweka ajasimama vizuri ya vipi familia familia yako iko hapa au iko Burundi mimi family family yangu hivi wengine wako kambini wengine wako Burundi maanisha uh, mke labda watoto na vitu na mtoto sina mke. Ya yeah. yuko Tanzania Burundi? Ye yeah, yuko Tanzania. Ah, I see vizuri sana bwana. Sasa uliweza kufanyaga ngoma fulani na alikiba na kipindi kile cha nyuma miaka kama kumi saba hivi iliyopita ilikuwa ni bonge moja la hit song na ilifanya vizuri sana. Labda ulishai kupanga mipango ya kuonana naye labda kuangalia mnaweza mkafanyeje ngoma nyingine tena. Ulishai kufikiri kitu kama hicho? Ya, yeah, nishafikiria sana na kwa sababu muda wote ninakuwa naandika nyimbo na nini. Uh, na bahati nzuri Mungu amenisaidia na kuandikia kichwani. Kwa hiyo muda wote nakuwa sasa katika nyimbo ambazo ninazo ipo kwa sababu za nikafanya na Alikiba, lakini sasa kwa maana mshuti kwa tunaongea nikiwa Kampala. Kwa hiyo baadaye simu yangu ikazingua email hiyo hapo aniomba namba ambayo siwezi kuipata ili watu ni password. Kwa hiyo nikamkosa sana namba zake. Lakini labda sababu nafanya mziki tutakutana hata kwenye stage ndio vizuri hata hivyo sometimes unaweza kumkosa mtu kumbe Mungu anataka ongeze juhudi ili mkutane vizuri kuliko ile kwenda kumtinga mtu yuko busy na vitu vingine hapo yeah. i say ni kweli kabisa kwa ni muda mrefu sana na maana hujawahi kuasiliana si ndio yeah muda mrefu kweli sasa uh, ebu nieleze kwamba mziki wako uh, kwa sasa hivi of course sasa hivi kuna mambo ya corona na nini watu bado wajaanza kufanya show lakini watu wanategemea muziki kupitia iTunes, Boom Play na YouTube na vitu kama hivi hapo. Sasa wewe muziki wako unategemea nini sasa hivi? Labda mpaka sasa labda miaka mitano umeshafanya jitihada zipi yani kwa maana ya kufanya kazi, mm, kuachia ngoma na nini? Kitu gani ambacho umeshawahi kufanya? Ah ni kwamba ni kwanza ni hivyo kuja unajua sikuja kama mtu anaenda kufanya muziki alikuwa anakimbia kwanza. Kwa hiyo ni mtu ambaye safari yake inakuwa ina maandalizi. Kwa hiyo unapofika kule kwanza lazima kwanza ujipange. Unaona? Na siku zote mtu anaposafiri kama kama msafiri, anakuwa ana confidence. Kwa hiyo mtu ambaye anasafiri kama mkimbizi anakuwa mwoga mwoga tu, hawagi na confidence. Kwa hiyo nikaanza kwanza kujiweka kwanza stamina. Kwa hiyo baadaye kwa sasa hivi ndo naanza. Kuna kazi ambayo tuko nafanya na Liza. Ya na hata kuna nyimbo moja hivi ambayo nimefanya na Bobu Junior inaitwa corona uh, nikafanya na na nyingine tena kafa ya Jerusalema ya, ya Kiswahili ya kwa hiyo kidogo nika nipo nipo hivyo yani nasafiri safiri hivyo hivyo ndogo ndogo yani labda kwa mtu ambaye anaenda nyimbo zako unaweka kupitia account yako ya YouTube na kama ni account yako ya YouTube unaweza ka share na sisi watu wakaweza kujua ili waweze kwenda kuangalia hizi kazi kwa sababu wanapo view na kusubscribe katika YouTube yako ndio mambo yanakwenda vizuri kabisa mambo ya pesa yanakuwa yanaingia kwa bwana mwambie bwana unapatikana vipi e bwana yani YouTube yangu ni mkombozi Lucifer hivyo hivyo na zipo mpaka iTunes zipo zipo kwenye nani nini nini nani boom play nipo kwa hiyo nipo platform kama 20 ya kwa hiyo na zingine zina majina fulani ya jambo jambo za kizungu kizungu mpaka tidal nipo kwa hiyo upote pale ndio kupata ukiandika tu mkombozi lucifer utapata kazi una management ah uh, sina sina 
labda na nimejiwa na Mungu sasa hivi. <laughs> okay, umeweza kumsikia mkombozi, mkombozi bwana anawaambia watu wa Burundi kwamba in case you don't know kwamba atakuja, lakini atakuja kwa mpango wa Mungu. Yuko anapambana na fight ili kuweza kuweka vitu sawa. Of course, amekuwa kama bado anaimalika zaidi ili kuweza kutanua wigo wa muziki. Na mimi nafikiri siku moja utakuja kwenda nyumbani na of course tutapokelewa kama mfalme flani. Ndio. Unajua na ndo ambacho napenda. Unajua ukiwa sasa hivi mimi ni baba unajua na mtoto. Kwa hiyo sasa baba yeyote anapotoka nje ya nyumbani bora achelewe kurudi nyumbani lakini aje na kitu sababu wewe baba kama watoto yani mpaka usiku wa wajala watoto huwa wanasinta sinzia lakini baadaye anajishtua baba baada hajafika afu afu akuto umeshafika na jiba haijawashwa yani anaonekana baba yani ndio hiyo anaanza kuita dingi kwa hiyo jina baba linaanza kupotea dadi inaanza kupotea kwa hiyo kwa hiyo mimi kama acha wale wananchi wangu ni kama watoto wangu nao nimezaa kwa sababu kuna furaha ambayo nawapa kuna vitu ambavyo wanategemea kwangu na kwa responsa mbuku hapa ambao ni mziki kuyo na wenyewe na itaji ni hudi kama baba ni hudi ya tanaishima hata ni kichukua tuzo wapa bongo labda upcoming ma East Africa ni kaenda kule labda MTV wezi juu wa itasababisha kidogo wa nyone kama baba ya kwe wacha ni chukwe juku mlangu na ubaba uli kutokana na alakata uluzuko kifanya uluwe kufikiria labda siku moja zile alakata ambazo uluko kifanya bulundi labda pengine siku moja unge kuja kuwa mbunge uluwe kueka yelo kichwani kana na rakati uzoko ukizifanya labda beleni lazima nitakuja kugombea bwana. Unaweza kufikiria kitu kama hicho? Waliwahi kuniomba. Ya, waliwahi kuniomba niweze kwenda umo lakini kinche niko bado nipo kijana lakini watu labda kwa naona uzenda ni mwangu nikamwambia hapana mimi na ujana mwingi. You know kuna vitu ambavyo najisikia kwamba nataka nivifanye. Naona hivi vitu ukiwa mbunge hata ukishika hivi mpenzi wako babalani enzi hizo wanaona eh huyu mtu yani mbunge muhuni kwa sababu mimi naisioni kama ni ubaya kwa hiyo nikasema ile sekta siwezi kutokana na umri wangu lakini baadaye baada ya kukua ndio hivi wakati huu sasa waliwe kutuniambia bwana itakuwa ukija uchukue nini nikamwambia guys hapana mimi Mungu hajanikubalia hajanikubalia mikuongoza watu nataka tuniongoze wao kiroho isia zao isia zao ni ni mbadilishe mtu bila kumsimamia eh hivyo yeye mwenyewe ndo anaamua kwamba nitafuata au sifuati lakini mimi nimejitahidi lakini kumsimamia mtu binadamu bora bora mimi kwa mimi naogopa sana kuongoza binadamu yani bora niongoze ngombe 300 kwa binadamu watatu binadamu hapana eh ni vurugu siwezi acha niongoze kwanza bila bila connection ya kimwili hivyo hivyo anasikiza mziki kuna mbadilisha hivyo hivyo anasema mziki wewe naupenda na badilika kwa sababu ya huu mziki hivyo yeah. unajua sasa hivi ni watu gani ambao kwa Burundi uh, wanafanya vizuri au wameteka soko eh hey, wapo ambao wanafanya vizuri kuna faria za wanafanya vizuri loli loli wanafanya vizuri leo ni wa zamani of course mianza naye nazungumza wapi wapi kuna kina B face ya B face anafanya vizuri iba Masterland kuna AKC wengine Anovich kuna wengine ambao sijawajua sana Natasha Natasha eh Natasha yeye kidogo ameanza zamani kwa sababu yeye wakati yeye niko Burundi tuko tunafanya naye show hata mikoani kwa hiyo ndo mask mweka huko ya Labam yeye aliwahi mimi last time aliwahi kuja hapa kama mwaka mmoja hivi naona wako karibu na jamaa wa Quick Studio I think kutoka kuna connection fulani na last time waliweza kwenda Burundi na nini ushawahi kufanya mazungumzo naye yoyote yale hatuwahi kuongea zamani kidogo lakini sasa hivi na muda kweli alisongea naye unajua watu sometimes wanapotiana bila ubaya pia atachuki lakini hivyo tu inatokea lakini kwenye right time tunataka tuko connect yeah sasa kitu chochote nafikiri kwanza kabla tujaenda kumaliza kitu ambacho eh, ungeweza kuongea na watu mi nafikiri ungewapalaza basi hata kidogo kukumbushe teka gusa ile mioyo eh wamuone kwamba e bwana huyu ndiye yule yule wa nyumbani yule anafanya mambo sasa <laughs> karibu ah okay naweza nikatoa acha ni labda nianze na hip hop yeah. ya kuna nyimbo ambayo inatoka inaitwa umwaka ambayo yeah. 
Okay, shida shida na magonjwa pia humwaka vina ujanja Ntashiba shiba keki ya dunia humwaka kuna kuhonja Kwa love love so hira hira rest in peace kanumba Habu habu ndona kula kula hata kama na nyote ya simba I hate them like how si dream u dream za zombie Si dream nikiwa ICU na nestle vaa jistri I dream before I sleep then I dream after sleeping I know the world is kingdom that's why I dream nikiwa king Yapo msafi shida ni yingi kama uchafu kwa mula Lalu, sina mchezo wa hopu kulu Sisi na wasi valu valu Mungu nili ndena kesi polisi Wasige ni beba dalu dalu Mungu nili ndena peni ya ukosa mpensi Na kesi kama lulu Umuaka ni ratu Pushida zangu zote ndi acha kule Hazifu kimstali mwekundu Nipo frisi omusu kule No again pila maumivu Ogopa mambo ya bure bure Kama ako jago tumfakisha ku Nita acha legasi kabobu male Yeyo Hai Hai trap na fikiri bila shaka Mweza kusikia hiyo, sasa tupe nyingine sasa ya kiruga sasa. Hata yule mtu ambaye yuko, anaisikia. Ehe, tuanzetu. Nara jami sikuwe hante, muma zingi kitantara, mumfura mubu kongshe, nintara mpiki kangara, buja na sanzi farangari buze na vito nze wa karakara. Kuba muma zuya vanti umaka nukuribi kie guha garara Ubu kene, gara tumye mwe zanje zita gara gara Ngaba batwa naba shonje na anje shonje ni indi gara gara Sabi mana, izo menzo he na vanti bako we mwi barabara Uyu ngaka, inyango yugawe useni bote na kurikira Ibi tuma umune zero wanji uvura ngaro nga marira Ibi tuma inchuta wa genzi wa ngunda wa kanyi wa gira Ibi tuma ifi janje vjose vikenda vikenda vichu wa gira Uyu ngaka, speedy rihoti useni Boti na kurikira Ibi tuma mumu jango wachi uke na magwara bitu injirira Ibi tuma mumu jango wachi uwafaka ni mfufu kizi kuira gira Ibi tuma tudatahi wachi ukandari hafi tuti nzira Uyu mwaka, uyu mwaka, muzo mgira Uyu mwaka, uyu mwaka, muzo mgira mbani ya piatu Ewa nani bonge mmoja la interview exclusive Tuko na mtu mzima mwenyewe wakuitua mkombozi Lucifer. Siempre. Yep. Wana umetisha sana, umetisha sana. Umefanya kitu cha kizazi sana. Lakini pia, naona kama vile kilundi na kinyaluanda kama vina ingiliana. Kuna ukweli yavo? Ye, tuna ukweli. Yo likuwa nchi moja. Bada ya kawa, wamejigawa maambili. Tuko na wakoloni. Ah, I say, imekaa vizuri sana. Nimesikia nime vitu kama njaa, umezungumza umo. Ah, I say, ya kizazi sana. Kwa hii ni moja ya album ambazo umefanya. I mean, ni, nyimbo, ni moja ya nyimbo ambazo umefanya. Ya, yeah, ni moja ya nyimbo ambazo nimefanya. Na, 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 ya, ni moja ya nyimbo ambazo nimefanya. Na katika nyimbo ambazo sinongila maisha yangu ivo kwamba kwa hiyo kuna ile siluzi hope kwamba huu mwaka sio mimi nilemua Yesu Mungu nilimfanyia nini hata <laughs> babu yangu akuepo kule sasa sema no kwa kuwa nakuwa na imani tu kwamba Mungu hajanjukia kiasi hicho eh ya yapo yeah. i say imekuwa ya kizazi sana kupitia TZ Time Online TV director Tanda the man of the people but the people ndo nakuwa nikikusogezea hizi zote ambazo zinakuwa zikifanya vizuri kupitia account yako pendwa ya TZ Time Online TV mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa nikwambie tu kitu au nikuombe kama bado hujawen I mean, kama bado hujaweza kusubscribe TZ Time Online TV basi ni muda sasa wako nenda pale bonyeza subscribe nenda katika kile kengele click mara moja unakuwa ukimuona mtu mzima kabisa kabisa gendu likoli hebu waambie watu wa Burundi uh, <coughs> jinsi gani kwenda kusubscribe kwa Kirundi yani kwenye YouTube subscribe sio nini unazungumza yeah, okay ni EST TZ Time okay TZ Time online TV tugende kuri YouTube ya yeah, watugende kia subscribing haja ufionda kuri kaja kana kama tenge kengeli udomye ko ni nkuru zanje zindi mzozo na ziro nka vyihuta hasta la victoria siempre Director Tanda, the man of the people, but the people for the people, and Ben Kwanikuli, a bongi moja la exclusive to Kiona, Mtumzima, 
mkombozi of the way from Burundi najua utakuwa na kitu cha mwisho cha kuweza kuongea na watu wako au watu ambao uh, of course wanatarajia kitu chochote kutoka kwa wako pengine una nyimbo nyingi una vitu vingi ambavyo umeweza kuviandaa kitu cha mwisho ambacho unacho unaweza kuongea na watu ya yeah, cha msingi tu kwamba nawaomba kwamba uh, support yao unajua na support hiyo wasinipende tu uh, uh, wapende tu kunisikiliza kunifuata napo ni maamuzi lakini sio hujanisikiliza afu usinipende sasa unanichukilia nini eh, kwa hiyo kidogo tu kwamba kwanze kidogo uh, youtube yangu hiyo mkombozi lucifer waingie pale kusubscribe ili waanze kupata kwamba jamaa na nini baada ya kuondoa kwamba na nini na imani kwamba tutaelewana mbeleni yapo huyu ni mtaalamu mwenyewe wa kuitwa mkombozi lucifer nenda ka subscribe kwenye ile account yake ili uweze kupata vitu vyote ambavyo vinakuwa vikijiri kupitia uh, account yake mwenyewe ya mkombozi Lucifer. Nafikiri bila shaka hata Instagram ni hivyo hivyo mkombozi Lucifer, Facebook mkombozi Lucifer. Ukienda ukiklik unakuwa na fuata unakuwa unaona vitu vyote ambavyo ni vipi anakuwa anaviweka kupitia mitandao yake ya kijamii. Ka au shikiria Tizi Time Online TV ili uweze kupata vitu vingi. Inani tutakuja naye next week ni UP ambaye anatarajiwa kuja unaweza kwa comment pale chini ukataka kwamba <coughs> pengine unataka kumuona nani tuweze kufanya naye interview basi mimi na job zima ya TZ Time Online TV tutakuwa tukiweka vitu sawa kabisa poa burudani na vitu vitakuwa vikienda baumba kabisa tukutane tena wiki kama hii okay okay media nzima kwanza kunifikiria na mapokezi pia mpaka sasa jisikia nipo kwenye familia ndio maana hata naongea nisiangalie pembeni kama wanipiga rungu maki anajua nipo sehemu ya amani niko kwenye mikono salama so Mungu abariki sana Mungu abariki kazi yenu kwa sababu ndio aliwapa vipaji hivi kwa sababu hampo hapo kwa niaba kutoa habari za nani kampige nani hiyo habari za kufurahisha watu kwa ni kazi ya Mungu nayo na yeye ni malusifa kwa sababu natoa hope mtu ana mawazo akiona kipindi chako anafarijika kwa hiyo Mungu abariki sana Shukran zetu zimeweza kupendekezwa na ndugu yetu basi kwa pamoja tuseme bye kwa kilugha tunasemaje tukitaka kuaga watu kwa kirundi uzo cha kwa pamoja twende uzo cha